আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকের আমাদের এই ভিডিও আলোচনার বিষয় হচ্ছে হিপবোন সো এই হিপবোনটা আমি বলে রাখি যে সবার ফার্স্টেই যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাবডোমেন কার্ডের অন্তর্ভুক্ত আমরা যখন অ্যাবডোমেন কার্ড পড়বো তো তখন আমরা যে পেলভিক রিজন পড়ার সময় আমরা এই বোনটা পাবো তাহলে চলুন আমাদের এই বোন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যাক তো সবার ফার্স্টেই বলে রাখি এর কোনো নির্দিষ্ট আসলে নাম নেই এই বোনটার কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই যার ফলে এটাকে বলা হয় ইন নমিনেটেড বোন কিন্তু তা এর ভিতরে এই বোনকে কয় মানে নানা নামে ডাকা যায় যেমন এটাকে হিপ বোন বলে কেউ কেউ বলে হচ্ছে পেলভিক বোন তো তার ভিতরে বেশিরভাগ মানুষ এটাকে হিপ বোনই বলে থাকে তাহলে আমরা হিপ বোনের কিছু ওরিয়েন্টেশন করে নিই এটা আসলে কি বা এটার পার্টগুলো কি কি সো এটা কোন ধরনের বোন এটা হচ্ছে লার্জ ইররেগুলার বোন এই যে আমাদের যে হিপ বোনটা রয়েছে আমার হাতে এটা কোন ধরনের বোন এটা হচ্ছে লার্জ ইররেগুলার বোন আচ্ছা এর হচ্ছে তিনটা পার্ট রয়েছে আমাদের যে হিপ বোনটা রয়েছে হিপ বোনটা হচ্ছে তিনটা পার্টের সমন্বয়ে গঠিত আমি যদি বলি যে এটা যদি হিপ বোন হয় দেন এই যে আমাদের যে পার্টটা রয়েছে যেটা হচ্ছে আমাদের সুপেরিয়রলি থাকে মানে এই যে বোনটার সুপেরিয়রলি এই যে আমাদের প্লেট টাইপ যে পার্টটা রয়েছে এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আইলিয়াম এই পার্টটাকে আমরা কি বলবো এই পার্টটাকে বলবো আইলিয়াম এরপরে যে পার্টটা এই যে এই পার্টটা এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পিউবিস পিউবিস যেটা থাকবে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি মানে এই যে আমাদের বোনটা যদি এইভাবে ধরি তো এটা তো আমাদের অ্যান্টোমিক্যাল পজিশন তো এটা থাকবে কি অ্যান্টেরিয়রলি মানে সামনে অ্যান্ড ইনফিরিয়রলি মানে নিচে তো মানে তার মানে পিউবিসটা থাকবে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি এই যে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি এরপরে যে পার্টটা সেটা হচ্ছে ইস্ট্রিয়াম এই যে এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইস্ট্রিয়াম এই যে এই পার্টটা যেটা থাকবে হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি এটা যদি আমাদের অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি থাকে তার মানে এটা অবশ্যই পেছনে এবং নিচে তার মানে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়রলি ওকে ফাইন এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই যে আইলিয়াম দেন হচ্ছে আমাদের পিউবিস আমাদের হচ্ছে ইস্টিয়াম এটা যে যেখানে হচ্ছে ফিউশন করে ফিউশন করে হচ্ছে এই জায়গাটায় এই জায়গাটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাসিটাবুলাম তো এই পার্টটাকে আমরা বলবো কি এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাসিটাবুলাম আর এইখানে হচ্ছে আমাদের যে আমাদের যে হিপ বোন রয়েছে হিপ বোনের তিনটা পার্ট হচ্ছে ফিউশন করে এই অ্যাসিটাবুলাম কি এটা হচ্ছে আমাদের কাপ লাইক কনকেভিটি অ্যাসিটাবুলাম হচ্ছে আমাদের একটা কাপ লাইক কাপ লাইক কনকেভিটি এখন আমরা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের যে পিউবিস এই যে আমাদের পিউবিস রয়েছে তো এই পিউবিসটা আর হচ্ছে আমাদের যে ইস্টিয়াম ইস্টিয়ামের মাঝখানে হচ্ছে এটা কি করে এখানে একটা ফোরামেন থাকে যা দ্বারা এই দুইটা ভাগ করা থাকে ওকে ফাইন এরপরে যদি আমরা আমাদের বয়সে তো দুইটা হিপ বোন থাকে লেফট অ্যান্ড রাইট তো এরপরে আমরা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের দুইটা হিপ বোন যদি এইভাবে হচ্ছে আমাদের সামনে অ্যান্টেরিয়রলি এখানে যে এইভাবে হচ্ছে আর্টিকুলেট করে একটা একটার সাথে এই যে এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় আর্টিকুলেট করে তো আর্টিকুলেট করার করার ফলে এখানে যে জায়গা এই জায়গাটা তৈরি করা হচ্ছে পিউবিক সিম্ফাইসিস এই আর্টিকুলেশনের এই জায়গাটাকে বলা হয়েছে পিউবিক সিম্ফাইসিস অ্যান্ড আমাদের যে আর্টিকুলেট করার পরে দুইটা হিপ বোন মিলে যে পুরো এরিয়াটা ফর্ম করলো এই এই যে এরিয়া এটাকে বলা হয় হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল তার মানে আমাদের এই যে দুইটা হিপ বোন যে সাথে আর্টিকুলেট করে এই যে জায়গায় যে আর্টিকুলেট করে এই জায়গাটাকে বলা হয় হচ্ছে পিউবিক সিম্ফাইসিস অ্যান্ড যে আমাদের যে হিপ বোন দুইটা যে পুরো একটা যে একটা মার্জিন ফর্ম করে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে পেলভিক গার্ডেল ওকে এখন আমরা এই বোনের ফিচার্সে চলে যাই ফিচার্স বলতেই এই বোনের পার্টগুলোকে আমরা ডিটেলসে পড়ার চিন্তা ভাবনা করব তো এই ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র আইলিয়াম শুধুমাত্র আইলিয়ামের বনি পার্ট দেন হচ্ছে এটার ফিচার্স অ্যান্ড এটার হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট যে রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে আমরা পিউবিস অ্যান্ড হচ্ছে ইস্টিয়াম নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা তো পার্টের ভিতরে সবার ফার্স্টে আইলিয়াম কি হয় যেটা হচ্ছে আইলিয়াম যেটা হচ্ছে ফর্ম দ্য আপার এক্সটেন্ডেড প্লেট লাইক পার্ট অফ হিপ বোন আমাদের যেটা যে হিপ বোন এটা হচ্ছে আপার এক্সটেন্ডেড মানে সব থেকে বড় এরিয়া এটা অ্যান্ড হচ্ছে প্লেট লাইক এটা এটা দেখলে কী হয়েছে এটা হচ্ছে প্লেট লাইক হচ্ছে একটা পার্ট তো এই পার্টটা ফর্ম করবে হচ্ছে আমাদের আইলিয়াম ওকে এরপর যেটা বলি সেটা হচ্ছে আইলিয়ামের পার্ট দুইটা এই যে এটা হচ্ছে আইলিয়াম আইলিয়ামের ভিতরে একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট অ্যান্টেরিয়র পার্টকে আমরা বলবো হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট মানে সামনের পার্টটাকে আমরা বলবো ভেন্ট্রাল পার্ট এই যেটা হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অ্যান্ড এই পেছনের যে পার্ট রয়েছে এই যে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের ডরসাল এটা হচ্ছে আমাদের ডরসাল পার্ট তো সবার ফার্স্টে আরেকটা জিনিস বলা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের সাইড ডিটারমিনেশন আমরা কীভাবে করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যাসিটাবুলাম থাকে এই অ্যাসিটাবুলামকে আমরা ল্যাটারালি রাখবো তার মানে আমাদের এইটা যদি অ্য
এই যে আইল্যাম আইল্যাম যে ছিল এটা হচ্ছে দুইটা পার্টে আমরা ভাগ করলাম এরপরে আসি আমরা এটার এটার বাউন্ডারি নিয়ে আচ্ছা এই যে আমাদের যে এই সাইডটা যে রয়েছে আমাদের এই সাইডটা হচ্ছে সামনে থাকে সো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি অ্যান্ড যেহেতু এই সাইডটা পিছনে থাকতেছে এইভাবে ধরলেই অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টসে ধরলেই দেখা যাচ্ছে এটা পেছনে সো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি এছাড়া আমরা যদি বোনটাকে একটু ভেতর থেকে দেখি এই যে আমরা যদি বোনটাকে ভেতর থেকে দেখি তাহলে এই বরাবর একটা বাউন্ডারি মতো দেখা যাচ্ছে এই যে সো এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিডিয়াল বাউন্ডারি এই পার্টটাকে আমরা কি বলবো এই পার্টটাকে বলবো হচ্ছে মিডিয়াল বাউন্ডারি আচ্ছা তার মানে বাউন্ডারি কয়টা বাউন্ডারি তিনটা একটা হচ্ছে আমাদের এই যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি অ্যান্ড ইনার সার্ফেসে থাকবে হচ্ছে একটা মিডিয়াল বাউন্ডারি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সেই মিডিয়াল বাউন্ডারি আচ্ছা এরপর আমরা বলবি বলি যে আমাদের যে যে আইলিয়াম রয়েছে আইলিয়ামের এক্সটেন্ডের যে আপার পার্ট রয়েছে যে উপরের পার্টটা যে রয়েছে যে উপরের পার্ট এই উপরের পার্টটা ফর্ম করে হচ্ছে আমাদের আইলিয়া ক্রেস্ট আমাদের এই আইলিয়ামের উপরের পার্টটা ফর্ম করে হচ্ছে আইলিয়া ক্রেস্ট অ্যান্ড আইলিয়ামের যে নিচের পার্টটা নিচের পার্টটা ফর্ম করে হচ্ছে আমাদের এই যে এই যে অ্যাসিটাবোলাম রয়েছে যে এখানে এখানে অ্যাসিটাবোলাম হচ্ছে আমাদের অ্যাসিটাবোলামের আপার টু বাই ফাইভ পার্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফর্ম করে ওকে তার মানে আমাদের আইলিয়ামের লোয়ার পার্ট ফর্ম করবো হচ্ছে অ্যাসিটাবোলামের আপার টু বাই ফাইভ পার্ট অ্যান্ড হচ্ছে উপরের যে উপরের পার্টটা রয়েছে উপরের পার্টটা ফর্ম করবো হচ্ছে আমাদের আইলিয়া ক্রেস্ট ওকে এই পর্যন্ত গেল তো এরপরে আমরা আসি এটা হচ্ছে সারফেস নিয়ে আমাদের এই আইলিয়ামের সারফেস সারফেসের ভিতরে কী কী রয়েছে এই যে এই যে সারফেসটা রয়েছে এখানে আমরা মেনলি ইন্টারনালি যে ইন্টারনালি যে পার্টটা রয়েছে এখানে এই পার্টটুকুকে আমাদের একরকম দেখা যাচ্ছে আর এই পার্টটাকে এক রকম দেখা যাচ্ছে তার মানে এখানে ইন্টারনালি আমাদের সারফেস দুইটা থাকবে যেটা যদি আমাদের বোন হয় অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস পজিশনে তো হচ্ছে আমাদের এই সাইডটা থাকবে হচ্ছে ইন্টারনালি মানে ভেতরের দিকে অ্যান্ড এইটা এইটা থাকবে হচ্ছে আউটওয়ার্স সো এই পার্টটায় আমরা হচ্ছে দুই রকমের সারফেস দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে দুইটা সারফেস হচ্ছে একটা হচ্ছে এখানে আইলিয়াক সারফেস এটাকে বলা হচ্ছে ইলিয়াক সারফেস আর আর এটাকে বলবো হচ্ছে এই যে এই যে এটাকে বলবো আমরা হচ্ছে স্যাক্রো পেলভিক সারফেস এই 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 সারফেসটাকে কী বলবো স্যাক্রো পেলভিক সারফেস অ্যান্ড এই সারফেসটাকে বলবো আমরা হচ্ছে আইলিয়াক সারফেস ওকে এই আইলিয়াক সারফেসকে আবার আইলিয়াক ফোসাও বলা হয় এই এই সারফেসটাকে আইলিয়াক ফোসাও বলা যায় অ্যান্ড আমাদের যে আউটার সারফেস রয়েছে এই টোটালটা এই টোটালটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গ্লুটিয়াল সারফেস তার মানে আমি আবার বলি আমাদের যে আমাদের যে হিপ বোন রয়েছে হিপ বোনের যে আইলিয়াম রয়েছে সেই আইলিয়ামের সারফেস হচ্ছে তিনটা এটা হচ্ছে আমাদের আইলিয়াক সারফেস এটা হচ্ছে আমাদের স্যাক্রো পেলভিক সারফেস এটা হচ্ছে আমাদের গ্লুটিয়াল সারফেস দেন হচ্ছে বর্ডার তিনটা বর্ডার তিনটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এই যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র বর্ডার এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্ড এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার এটা হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার অ্যান্ড আমাদের এই যে আমাদের যে আইলিয়াম রয়েছে আইলিয়ামের হচ্ছে ক্রেস যেটা রয়েছে উপর এখানে পার্ট আছে দুইটা পার্ট হচ্ছে কি কি একটা হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রাল পার্ট এই যেটা হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রাল পার্ট যেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড ফর্ম করবে অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে ডরসাল পার্ট যেটা হচ্ছে ডরসাল পার্ট যেটা হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র ওয়ান থার্ড ফর্ম করবে ওকে তাহলে আমাদের কি কি বলা শেষ আমাদের হচ্ছে সারফেস বলা শেষ দেন বর্ডার বলা শেষ এইসব বলা শেষ এখন আমরা বলি যে আইলিয়া ক্রেস যে বললাম এটার যে দুইটা পার্ট মানে হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রাল পার্ট অ্যান্ড ডরসাল পার্ট তো এই যে ভেন্ট্রাল পার্ট মানে হচ্ছে আমাদের এইখান থেকে শুরু করে এই সামনের পর্যন্ত যে ভেন্ট্রাল পার্টটা রয়েছে এই ভেন্ট্রাল পার্টে কী থাকে এই ভেন্ট্রাল পার্টে এই যে এই যে এই যে পার্টটা রয়েছে এইটা হচ্ছে আমাদের ভেন্ট্রাল পার্ট যেটা হচ্ছে লার্জ ভেন্ট্রাল পার্ট এখানে কি থাকে কিছু লিপ থাকে লিপ থাকে কি এটা হচ্ছে আউটার লিপ মানে তিনটা লিপ থাকবে সরি দুইটা লিপ থাকবে একটা হচ্ছে আউটার লিপ এই যে এটা বাইরের লিপ একটা থাকবে হচ্ছে ইনার লিপ এটা থাকবে হচ্ছে ইনার লিপ অ্যান্ড মাঝখানে হচ্ছে এই যে এই যে মাঝখানে মাঝখানের পার্টটা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়াল এরিয়া মাঝখানটাকে বলবো ইন্টারমিডিয়াল এরিয়া অ্যান্ড এখানে বলবো আমরা হচ্ছে ইনার লিপ অ্যান্ড এটাকে বলবো হচ্ছে আমরা আউটার লিপ আচ্ছা এরপরে আমরা যদি হচ্ছে এই ক্রেস্টটা দেখি আইলিয়া ক্রেস্ট যে পুরোটা যে ক্রেস্টটা রয়েছে এই ক্রেস্টটার যদি পুরোটা দেখি তাহলে এইটা আমাদের কিছু হচ্ছে ক্রেস্ট রয়েছে ক্রেস্ট না সরি স্পাইন আমাদের এই সামনে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্ড অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের এই যে ক্রেস্টটা যে রয়েছে ক্রেস্টের এই যে মেটিং পয়েন্ট এই জায়গাটা এই জায়গায় একটা হচ্ছে স্পাইনের মতো জায়গা রয়েছে এই
এখন আসি আমরা কনভেক্স কনকেভ এই টপিকটা নিয়ে সেটা হচ্ছে এই বোনটা যদি আমরা ভার্টিক্যালি চিন্তা করি মানে এই রকম তাহলে এটা কি এরকম দেখা যাচ্ছে ছাতার মতো তার মানে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি কনভেক্স এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি কনভেক্স কিন্তু এটা যদি আমরা অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র মানে সামনে পেছনে চিন্তা করি তাহলে এখানে একটু টুইস্ট রয়েছে টুইস্ট বলতে কি এখানে দুই ধরনের ইয়া আছে দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো তার ভিতরে আমরা কনকেইভের কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে এই যে এটা যদি আমাদের আইল্যাক স্পাইনটা হয় এই যে এটা হচ্ছে আমাদের আইল্যাক স্পাইন ভালো করে দেখায় এটা হচ্ছে আমাদের আইল্যাক স্পাইন এই যে এটা যদি আমাদের আইল্যাক সরি আইল্যাক ক্রেস্ট এটা যদি আমাদের আইল্যাক ক্রেস্ট হয় তাহলে এটা হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়রলি কি বলবো সেটা হচ্ছে ইনওয়ার্স অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট এটা যদি আমাদের সামনে হয় ইনওয়ার্স অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট এই যে এটা হচ্ছে ইনওয়ার্ড মানে এই দিকে তো ইনওয়ার্স অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট হচ্ছে কনকেইভ এই যে এটা হচ্ছে ইনওয়ার্স অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট কনকেইভ অ্যান্ড আউটওয়ার্স অ্যান্ড বিহাইন্ড কনকেইভ মানে কনকেইভ কোথায় কোথায় ইনওয়ার্স অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট ইনওয়ার্স অ্যান্ড ইন ফ্রন্ট মানে সামনে অ্যান্ড আউটওয়ার্স অ্যান্ড বিহাইন্ড মানে পেছনে এই জায়গা দুইটা হচ্ছে কনকেইভ এই জায়গা দুইটা কনকেইভ অ্যান্ড ভার্টিক্যালি যদি আমরা এই বোনটা বলি তাহলে এটা হচ্ছে কনভেক্স আচ্ছা এখন এই যে ক্রেস্টটা রয়েছে আইলিয়া ক্রেস্ট আইলিয়া ক্রেস্টের এই যে আমাদের অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন থেকে এই ক্রেস্টের পাঁচ সেন্টিমিটার মানে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে এই জায়গায় একটা উঁচু জায়গা রয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে টিউবারকল ঠিক আছে টিউবারকল ইন দ্য ক্রেস্ট এই যে এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন থেকে এই জায়গায় টিউবারকল আচ্ছা এখানে কিছু মাসাল অ্যাটাচমেন্ট থাকে যেটা আমরা একটু পরে বলতেছি আচ্ছা তা আমাদের বোনের আমাদের হচ্ছে আইলিয়া ক্রেস্ট নিয়ে পড়াশোনা শেষ এরপরে আমরা যেটা বলবো হচ্ছে বাউন্ডারি অফ আইলিয়াম এটা নিয়ে একটু ডিটেলসে বলবো সো বাউন্ডারি অফ আইলিয়াম হচ্ছে আমাদের এটা যদি অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি হয় এই যে এটা যদি আমাদের অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি হয় তাহলে এইখানে আমরা বলতে পারতেছি যেটা আমরা এভাবে যদি দেখি এখানে হচ্ছে আপার পার্টে অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারি আপার পার্টে এখানে একটা নচ এখানে একটা নচ রয়েছে ওকে তার মানে কি আমাদের অ্যান্টেরিয়র বাউন্ডারির আপার পার্টে থাকবে হচ্ছে একটা নচ অ্যান্ড লোয়ার পার্ট যে এখানে রয়েছে একটা এলিভেশন আমি যদি কাছে নেই দেখা যাবে এখানে উঁচু জায়গা রয়েছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে এলিভেশন এলিভেশন ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার যেটা হচ্ছে কল্ড হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র স্পাইন তাহলে এটা ছিল আমাদের অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র স্পাইন তারপর একটা নচ আর তারপরে নিচে আবার একটা এলিভেশন তো এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন ওকে এটা তাহলে আমাদের অ্যান্টেরিয়র বর্ডার চলে গেলো এখন আমরা পোস্টেরিয়র বর্ডারে এটা হচ্ছে আমাদের পোস্টেরিয়র বর্ডার এটা আবার আবার আমি অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস এটা বারবার ধরতে হবে এই বোনটা কজ অনেক সময় এটা এলোমেলো হয়ে যায় বা উল্টাপাল্টা হয়ে যায় আপনাদের কাছে লাগতে পারে সেই কারণে বারবার অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্টস ধরে তারপরে বলতেছি তো আমাদের অ্যান্টেরিয়র বর্ডারটা শেষ এরপরে আমরা সে পোস্টেরিয়র বর্ডারে এই যে পোস্টেরিয়র বর্ডারের এখানে যে উঁচু জায়গাটা রয়েছে উঁচু জায়গাটাকে আমি কী বলেছিলাম সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন ঠিক তার নিচে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে এই জায়গাটাকে বলবো আমরা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পাইন মানে এটারই ঠিক কাছাকাছি এটা হচ্ছে পেছনের সাইডে বা পোস্টেরিয়র বর্ডার এটা খুব কাছাকাছি থাকে এটাকে বলবো বলবো হচ্ছে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পাইন তো এই ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পাইনের নিচেই একটা হচ্ছে নচের মতো রয়েছে এই যে নচ এই নচটাকে বলা হয় হচ্ছে গ্রেটার সায়াটিক নচ তার মানে পোস্টেরিয়র ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পাইনের নিচেই বা বিলোতে বিলো থাকবে বিলো থাকবে হচ্ছে আমাদের গ্রেটার সায়াটিক নচ ওকে আমাদের তাহলে বর্ডার ছিল তিনটা তার ভিতরে দুইটা বর্ডার বলা শেষ একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার বলা শেষ একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র বর্ডার বলা শেষ এখন আসি আমরা এই ভেতরের মিডিয়াল বর্ডার আচ্ছা এটা কোথায় থাকে এটা হচ্ছে আমাদের ইনার সারফেসে থাকে ইনার সারফেস আর পেলভিক সারফেস এখন এই যে বর্ডারটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে এই যে বর্ডারটা এটা হচ্ছে আমাদের মিডিয়াল বর্ডার ওকে ফাইন সো মিডিয়াল বর্ডারে কী থাকে এটা হচ্ছে আমাদের আসলে আমাদের কী করে এটা হচ্ছে সেপারেটেড দ্য আইল্যাক ফোসা অ্যান্ড স্যাক্রো পেলভিক সারফেস এই যেটা হচ্ছে আমাদের স্যাক্রো পেলভিক সারফেস অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের আইলিয়াক ফোসা বা আইলিয়াক সারফেস যেটাকে আমাদের সেপারেট করে এই মিডিয়াল লাইন এই যেটা হচ্ছে মিডিয়াল লাইন ওকে বা মিডিল বর্ডার তার মানে আমাদের অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্টেরিয়র বর্ডার নিয়ে আলোচনা শেষ আমাদের পোস্টেরিয়র বর্ডার নিয়ে আলোচনা শেষ আমাদের হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার নিয়ে আলোচনা শেষ এখন বর্ডার যাওয়ার পর আমরা এখন আলোচনা করবো সারফেস নিয়ে সারফেস ছিল তিনটা কি কি গ্লুটিয়াল সারফেস আইল্যাক সারফেস অ্যান্ড হচ্ছে স্যাক্রো পেলভিক সারফেস ওকে সবার ফার্স্টেই আমরা আ
এটা গেল তো এরপরে আমাদের যে গ্লুটিয়াল সারফেস রয়েছে এইখানে তিনটা লাইন থাকে গ্লুটিয়াল লাইন ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কি না জানি না এই যে একটা লাইন তারপরে এই যে একটা লাইন আর এই যে একটা লাইন এই তিনটা লাইন দ্বারা এই গ্লুটিয়াল সারফেসকে চার ভাগে ভাগ করা হয় এই যে এক দুই তিন চার এই চার ভাগে ভাগ করা হয় এই তিনটা গ্লুটিয়াল লাইন দ্বারা তো গ্লুটিয়াল লাইনের নামকরণটা বলি আমরা যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন এইভাবে ধরি বোনটাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তো তারপরে আমরা গ্লুটিয়াল লাইন হিসাব করবো এই অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ধরলে আমরা সবার ফার্স্টে কোন কোন লাইনটা দেখতে পারি আমি একটু বোনটা একটু ঘুরাই লাইটের জন্য হয়তো বা খেয়াল করা যাচ্ছে না এই লাইনটা আমরা দেখতে পারতেছি সামনে এই লাইনটা আমরা নিচে দেখতে পারতেছি যেহেতু আমরা এটা নিচ বরাবর আমরা কল্পনা করব তো তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড তারপরে আমরা যেটা দেখতে পারতেছি সেটা সামনে দেখতে পারতেছি সেটা হচ্ছে এই লাইনটা এই লাইনটাকে আমরা বলবো অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন মানে এই যে এইভাবে যদি কল্পনা করি এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এই যে অ্যানাটমিক্যাল অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন তারপরে আসবে হচ্ছে আমাদের এই মাঝখানেরটা মাঝখানে হলেও এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড তারপরে সবার পেছনেরটা পেছনেরটাকে কী বলবো আমরা পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন আচ্ছা তো পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন চিন্তা আসলে সমস্যা হওয়ার কথা না কজ পোস্টেরিয়রলি পিছনেই থাকে কিন্তু এই অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এটাকে আমরা অনেক সময় এই ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইনকে আমরা অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন বলে ফেলতে পারি বাই চান্স ভুলের জন্য সেই কারণে বারবার বলতেছি এটা একটু মনোযোগ দিতে হবে যে এই সামনেরটা বা এই যে এই এই যে যেটা নিচের দিকে থাকবে বা যেটা প্রথমেই পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের হবে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা হবে আমাদের হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড পোস্টেরিয়রলি বা পেছনে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এভাবে আমরা এটাকে হচ্ছে চার ভাগে ভাগ করতে পারি ওকে এই যে আমরা চার ভাগে ভাগ করলাম এখন এই লাইনগুলো আসলে আমরা কীভাবে চিনবো একটা বোনে আমরা কীভাবে চিনবো এখানে আসলে শুধুমাত্র ওই নচের কাছে একটু একটু মানে আমরা ফিল করতে পারি আঙ্গুল দিয়ে আর হচ্ছে যে এই পাশে যেখান থেকে আমাদের এটা শুরু হয়েছে সেখান থেকে আমরা ফিল করতে পারি তাও এটা যদি ভালো বোন থাকে খুবই ভালো বোন থাকে তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এটা ফিল করতে পারি তাছাড়া খুবই কষ্ট আর কি আসলে এই লাইনগুলো বোঝা তো তার জন্য কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম রয়েছে যেটা বলি তো সেটা সবার ফার্স্টেই আমাদের যে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন রয়েছে মানে এইটা এই যে অ্যান অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন লাইন রয়েছে এটা আমরা কীভাবে আঁকবো এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্ট করবে আমাদের যে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন সেটা থেকে চার সেন্টিমিটার দূরে অ্যাওয়ে ফ্রম অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার গেলে আমাদের এখান থেকে শুরু হবে স্টার্ট স্টার্ট পয়েন্ট করবে হচ্ছে আমাদের এই এখান থেকে মানে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন থেকে আমরা চার সেন্টিমিটার উপরে যাব তারপরে এখান থেকে শুরু হবে তো শুরু হয়ে এইটা এসে আমাদের ঠিক এই যে নচ যে ছিল এই নচের মিড পয়েন্ট মিড পয়েন্টে এসে হচ্ছে আমাদের শেষ হবে সো এইখান থেকে আমরা যে লাইনটা টানবো সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন আর পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র আইল্যাক স্পাইন কীভাবে টানবো সেটা হচ্ছে আমাদের যে পোস্টেরিয়র সরি পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন কীভাবে টানবো সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র সুপিরিয়র যে আইল্যাক স্পাইন রয়েছে সেখান থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার আমরা উপরে যাব উপরে যেয়ে এখান থেকে আমরা দাগ দেওয়া শুরু করব অ্যান্ড তারপরে আমরা এসে আমাদের ঠিক এই যে আমাদের যে নচ ছিল তো নচের হচ্ছে পোস্টেরিয়রলি এখানে হচ্ছে আমরা শেষ করব তো এটা হবে আমাদের হচ্ছে পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড এখানে হবে হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন আর আমাদের যে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের যে পোস্টের ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পাইন ছিল তার একটু উপর থেকে শুরু করব অ্যান্ড অ্যাপেক্স অফ দ্য এই যে নচ অফ দ্য হচ্ছে আমাদের গ্রেটার সায়াটিক নচ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপেক্সে আমাদের হচ্ছে এটা শেষ হবে তো এইভাবে আমরা তিনটা গ্লুটিয়াল লাইন আঁকতে পারি যার ফলে আমাদের যে গ্লুটিয়াল সারফেসটা চারটা ভাগে ভাগ হবে আচ্ছা তো এই ভাগের কারণেই আসলে হচ্ছে আমাদের এই গ্লুটিয়াল লাই গ্লুটিয়াল সারফেসটা ইম্পর্টেন্ট কজ এখান থেকে অনেক ভাইবা কোয়েশন আসতে পারে আচ্ছা তো আমাদের এই গ্লুটিয়াল সারফেস যে ছিল গ্লুটিয়াল সারফেস নিয়ে কথা বলা শেষ এখন আমরা আলোচনা করব হচ্ছে আমাদের আইল্যাক সারফেস এই যে হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের আইল্যাক সারফেস তো আইল্যাক সারফেসটা কি আইল্যাক সারফেস সিচুয়েটেড হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টু দ্য মিডিয়াল বর্ডার মানে যে আমাদের যে মিডিয়াল বর্ডার রয়েছে এটা সামনে থাকবে যে আমাদের হচ্ছে মিডিয়াল বর্ডার সো মিডিয়াল বর্ডারের সামনে বা অ্যান্টেরিয়র টু দ্য মিডিয়াল বর্ডার এই যে এখানে থাকবে হচ্ছে আমাদের আইল্যাক সারফেস ইট ইজ লার্জ কনকেভ এরিয়া অন দ্য ইনার সারফেস অফ দ্য আইলিয়াম মানে আমাদের আইলিয়ামের এই যে এট
এই জায়গাকে পার্ট হচ্ছে আইলিয়া টিউবারসিটি আমরা এই এই যে আমাদের যে সারফেসটা রয়েছে এই সারফেসে দেখা যাচ্ছে যে এই পার্টটা উঁচু এই যে এই পার্টটা উঁচু সো এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আইলিয়া টিউবারসিটি এই পার্টটাকে আমরা বলবো আইলিয়া টিউবারসিটি অ্যান্ড আরেকটা থাকবে হচ্ছে অরিকুলার সারফেস অরিকুলার সারফেস বলতে এই যে এটা যেটা আমাদের আর্টিকুল আর্টিকুলেশন করবে এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অরিকুলার সারফেস অ্যান্ড আরেকটা আরেকটা যে আমাদের পার্ট রয়েছে সেই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেলভিক সারফেস যেটা হচ্ছে এই যে এই পার্টটা এই পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পেলভিক সারফেস ওকে তার মানে আমাদের এই স্যাক্রো পেলভিক পেলভিক সারফেসের হচ্ছে ইররেগুলার অ্যান্ড ইট হ্যাজ থ্রি পার্ট কি আইলিয়া টিউবারসিটি দেন হচ্ছে অরিকুলার সারফেস এটা হচ্ছে অরিকুলার সারফেস অ্যান্ড হচ্ছে পেলভিক সারফেস এটা হচ্ছে পেলভিক সারফেস ওকে সো আমাদের ফিচার্স নিয়ে মানে আমাদের আইলিয়ামের ফিচার্স নিয়ে এইটুকুই ছিল এখন হচ্ছে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট আমাদের আমাদের হচ্ছে এই বোনটা অ্যাটাচমেন্ট পড়তে হবে সো অ্যাটাচমেন্ট পড়ার সময় আমি সবার ফার্স্টেই শুরু করবো হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন দিয়ে সো এটা এই যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন এখানে অ্যাটাচমেন্টে থাকে হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল এন্ড অফ ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট আমাদের হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্ট্রংয়েস্ট যে লিগামেন্টটা রয়েছে তার মধ্যে একটা তার সেটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট সো ল্যাটারাল এন্ড এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টের ল্যাটারাল এন্ড হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন যে রয়েছে এখানে অ্যাটাচমেন্টটা থাকবে অ্যান্ড এখানে অরিজিন দেবে হচ্ছে সার্টেরিয়াস মাসাল আমাদের যে সার্টেরিয়াস মাসাল থাকে তো সেটা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে অরিজিন দেবে ওকে ফাইন এরপরে আসি আমরা হচ্ছে আইলিয়াক ক্রেস্ট এই যে এটা হচ্ছে আমাদের আইলিয়াক ক্রেস্ট এই যে এটা হচ্ছে আমাদের আইলিয়াক ক্রেস্ট তো আইলিয়াক ক্রেস্টের এখন হচ্ছে মানে আমরা শুধুমাত্র হচ্ছে ভেন্ট্রাল পার্ট যেটা রয়েছে সেটা নিয়ে বলবো তো ভেন্ট্রাল পার্টের আমি আগে বলেছিলাম ভেন্ট্রাল পার্টের লিপ থাকে দুইটা একটা হচ্ছে আউটার লিপ একটা হচ্ছে ইনার লিপ আর মাঝখানে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট হচ্ছে যে এরিয়া থাকে সো আমাদের আউটার লিপ নিয়ে এখন বলি সো আউটার লিপে থাকে অ্যাটাচমেন্টে থাকে হচ্ছে ফাঁসাল আটা আউটার লিপের অ্যাটাচমেন্টে থাকবে হচ্ছে ফাঁসাল আটা তারপরে আমাদের যে টিউবারকোল রয়েছিল ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র আইলাক স্পাইন তো এটার ফাইভ সেন্টিমিটার দূরে যে একটা ইয়া ছিল টিউবারকোল ছিল সো এই টিউবারকোলের হচ্ছে ইন ফ্রন্ট মানে সামনে সামনের এই জায়গাটায় হচ্ছে আমাদের অরিজিন করবে হচ্ছে টেন্সর ফাঁসালাটা টেন্সর ফাঁসালাটা যে রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমাদের অরিজিন করবে আচ্ছা এরপরে এখানে আমাদের তিনটা মাসল থাকে অ্যাবডোমেন আমরা যে সময় পড়বো সেই সময় বুঝ জানবো যে তিনটা মাসল খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মাসল তিনটা মাসল থাকে আমাদের অ্যাবডোমেনে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক মাসল ইন্টার্নাল অবলিক মাসল অ্যান্ড হচ্ছে ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিস মাসল তো সেই মাসলগুলো হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের হিপবোন যে রয়েছে এখানে হিপবোনের যে আইলিয়াম রয়েছে আইলিয়াম পার্ট থেকে হচ্ছে অরিজিনাল ইনসারশন নেয় একটা আছে অরিজিন নেয় একটা ইনসারশন নেয় এরকম সো সেইটা নিয়ে এখন বলি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের যে আউটার লিপ আউটার লিপের অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড এই যে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড যে রয়েছে অ্যান্টেরিয়র টু থার্ড থেকে ইনসারশন নিবে হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক মাসাল মানে এই যে এই পার্টটা থেকে আমাদের ইনসারশন নিবে হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক মাসাল এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মাসাল এটা রিটেনের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ওকে তারপরে জাস্ট বিলো দ্য হায়েস্ট পার্ট হায়েস্ট পয়েন্ট অফ দ্য আইলিয়া ক্রেস্ট মানে হচ্ছে এই যে আমাদের যে আইলিয়া ক্রেস্টটা রয়েছে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের আইলিয়া ক্রেস্ট তো এখন আমরা ডরসাম পার্টে চলে যাই তো এটা হচ্ছে ঠিক বিলো মানে এই পার্টটা যে রয়েছে এটা হচ্ছে মানে পোস্টেরিয়র এরিয়ায় সো এই যে পার্টটা যে রয়েছে এখানে আমাদের আছে অরিজিন দিবে হচ্ছে ল্যাটিসমাস ডরসি মাসাল এখানে ল্যাটিসমাস ডরসির হচ্ছে অরিজিন আসবে ওকে এরপরে আসছে যে আমরা টিউবারকল এই যে আমাদের টিউবারকল ছিল এই যেটা হচ্ছে আমাদের টিউবারকল সো এই টিউবারকলের হচ্ছে অ্যাটাচমেন্টে থাকবে হচ্ছে ইলায়র টিউবিয়াল ইলায়র টিবিয়াল ট্র্যাক এখানে হচ্ছে ইলায়র টিবিয়াল ট্র্যাক যে রয়েছে সেখানে আমাদের হচ্ছে এখানে অ্যাটাচমেন্টে থাকবে আচ্ছা তো আমাদের এই ক্রেস্টে যে রয়েছিল ক্রেস্ট নিয়ে আমাদের আউটার লিপ নিয়ে কথা শেষ এখন আসে আমরা হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট যে এরিয়া রয়েছে এই যে এটা যে হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া সো এখানে হচ্ছে কি আসলে অরিজিন দিবে এখানে অরিজিন দিবে হচ্ছে ইন্টারনাল অবলিক মাসাল অ্যান্টেরিয়ার টু থার্ড অরিজিন দিবে হচ্ছে ইন্টারনাল অবলিক মাসাল এই যে এই যে এই পার্টটায় তার মানে কি আমাদের এই ক্রেস্টের ভিতরেই আমরা দুইটা মাসাল পেয়ে গেলাম অলরেডি যেটা হচ্ছে মানে মানে অ্যাবডোমেনের যে তিনটা মাসালের কথা বলেছিলাম সেটা যে একটা হচ্ছে এই পাশে আউটার লিপে হচ্ছে ইনসারশন দিবে নট অরিজিন ইনসারশন দিবে হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট যে এরিয়া রয়েছে এই যে মাঝখানে যে ইন্টারমিডিয়েট এরিয়া এখানে হচ্ছে অরিজিন দিবে হচ্ছে
आउटार लिपे थको हम एक्सटार्नल अब्लिकर एटाचमेंट इंटरमिडिएट एरिया इंटरनल अब्लिकर एटाचमेंट एंड इनार लिपे थको हे जगह एंटर टू थार्डे थको हम ट्रांसभार्स एबडोमिन मासल एटाचमेंट एचड़ा इन्हें थको हम फासा ट्रांसभार्सालिस एंटेरियर टू थार्ड ही थको एटर एटाचमेंट थे अच्छा एरपर आस पोस्टर वन थार्ड पोस्टर वन वन थार्डे अरिजिन कर क्वारेटास लम्बारियम मासल एंड ये हमारे एटाचमेंटे थको हे कोलम्बर फासा एखे अटाचमेंट थको कि कोलम्बर फासा अच्छा তাহলে আমাদের এই পর্যন্ত আমাদের আই ল্যাক ক্রেস্টের এই পার্টটুকু শেষ এখন আমরা ডরসাল সেগমেন্টে মানে ডরসাল সেগমেন্ট বলতে এই পার্টটা ওকে এই যে এই পার্টটাকে বললো আমরা ডরসাল সেগমেন্ট যেখানে থাকে হচ্ছে একটা ল্যাটারাল স্লোপ থাকে এই যে ডরসাল সেগমেন্টে এই সাইড দিয়ে থাকে হচ্ছে একটা ল্যাটারাল স্লোপ আর তার এই এই পাশে থাকে হচ্ছে মিডিয়াল স্লোপ এটা যদি আমরা বোনটা বোনটা যে সময় হাতে ধরব সেই সময় আমরা বুঝতে পারবো ঠিক মতো তো এই পাশে থাকবে হচ্ছে আমাদের ল্যাটারাল স্লোপ এই যে এইটুকু দেখা যাচ্ছে যে এইটুকুকে আমরা বলবো ল্যাটারাল স্লোপ আর এর ভিতরের পার্টটাকে আমরা বলবো হচ্ছে মিডিয়াল স্লোপ ডরসাল সেগমেন্টে সো ল্যাটারাল স্লোপে কী থাকে এখানে অরিজিন করে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল এই জায়গায় অরিজিন করবে হচ্ছে আমাদের গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল অ্যান্ড মিডিয়াল যে স্লোপ রয়েছে এই বরাবর যে আমাদের মিডিয়াল স্লোপ এই জায়গায় অরিজিন করবে হচ্ছে ইরেক্টর স্পাইনি মাসেল তার মানে এখানে থাকবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল অ্যান্ড মিডিয়ালি থাকবে হচ্ছে ইরেক্টর স্পাইনি মাসেল ওকে সো আমাদের এই পর্যন্ত হলো এখন আমরা আসি অ্যান্টেরিয়ার ইনফিরিয়র আইলিয়াক স্পাইন আমাদের সরি আমাদের অ্যান্টেরিয়ার সুপিরিয়র আইল্যাক স্পেন আমরা প্রথমে বলেছিলাম এখন যে বাকি অ্যান্টেরিয়ার বর্ডার সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্টেরিয়ার আইল্যাক আই অ্যান্টেরিয়ার ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পেন এই পার্টটা সো এই অ্যান্টেরিয়ার ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পেনটা অনেক বড় তো সেই কারণে এটাকে আমরা দুইটা পার্টে ভাগ করব একটা হচ্ছে আপার পার্ট একটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট এই যে এটা হচ্ছে আপার পার্ট এটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট তো আপার হাফে আমাদের হচ্ছে স্ট্রেট হেড অফ রেক্টাস সেমোরিস আমাদের হচ্ছে মেনলি হচ্ছে ইনফ্লেক্সের যে মাসাল একটা রয়েছে রেক্টাস সেমোরিস এটা হচ্ছে স্ট্রেট যে হেডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের আপার পার্ট অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ইনফিরিয়র আইল্যাক স্পাইনের এখানে অ্যাটাচমেন্ট করবে আচ্ছা এর মানে অরিজিন করবে তো এরপরে আসে আমরা লোয়ার হাফ লোয়ার হাফের এখানে কী করবে ইলায়ো ফিমোরাল লিগামেন্ট এখানে হচ্ছে ইলায়ো ফিমোরাল লিগামেন্ট হচ্ছে আমাদের এখানে অ্যাটাচমেন্টে আসবে ওকে এখন আমরা আসি পোস্টেরিয়র বর্ডার এই যে আমাদের এই এই বোনের হচ্ছে পোস্টেরিয়র বর্ডার যে রয়েছে এই পোস্টেরিয়র বর্ডারে অ্যাটাচমেন্ট থাকবে হচ্ছে কিছু ফিউ ফাইবার্স অফ দ্য পিরিফর্মিস মাসাল আমাদের পিরি পাইরিফর্মিস মাসালের কিছু হচ্ছে ফাইবার হচ্ছে এখানে অ্যাটাচমেন্টে থাকবে ওকে তারপরে এখন চলে আসি আমরা গ্লুটিয়া গ্লুটিয়াল সার্ফেসে এই গ্লুটিয়াল সার্ফেস যেটা আমরা একটু বলেছিলাম অনেক ইম্পর্টেন্ট সো এখানে যে ভাগ করা হয়েছে এখন এই ভাগ করাটা কেন হয়েছে সেটা হচ্ছে কথা সো আমরা যদি আবার এই যে আমাদের যে দাগগুলো রয়েছে বা হচ্ছে লাইনগুলো রয়েছে লাইনগুলোর সাথে আবার পরিচয় করাই সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন ওকে সো বিহাইন্ড দ্য পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এই যে এটা হচ্ছে পোস্টেরিয় গ্লুটিয়াল লাইন এটা বিহাইন্ড মানে এই জায়গাটাই থাকবে হচ্ছে আমাদের এই জায়গায় অ্যাটাচমেন্টে থাকবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসাল এখানে থাকবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসাল এরপরে আসে আমরা বিটুইন অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড পোস্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এই জায়গায় থাকবে এই যে এই যে অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড পোস্টেরিয় গ্লুটিয়াল লাইনের মাঝখানে এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস মাসেল এই জায়গায় থাকবে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাল ম্যাক্সিমাস মাসেল অ্যান্ড বিটুইন অ্যান্টেরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন অ্যান্ড ইনফিরিয়র গ্লুটিয়াল লাইন এই যে জায়গাটা রয়েছে এই জায়গায় থাকবে হচ্ছে গ্লু এই যে এই জায়গাটা থাকবে হচ্ছে গ্লুটিয়াস মিনিমাস মাসেল তার মানে এখানে এখানে খালি গ্লুটিয়াস মাসেল সব এখানে হচ্ছে গ্লুটিয়াস ম্যাক্সিমাস গ্লুটিয়াস মিডিয়াস গ্লুটিয়াস মিনিমাস আচ্ছা এগুলো আমরা গ্লুটিয়াস গ্লুটিয়াস মাসেল এরপরে আসি আমরা বিলো দ্য ইনফিরিয়র লাইন এই যে এই যে এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র লাইন এটার বিলো বা নিচে থাকবে হচ্ছে রিফ্লেক্টেড হেড অফ রেকটাস সিমোরিস এখানে থাকবে হচ্ছে রেকটাস সিমোরিসের আরেকটা আরেকটা হেড যেটা হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্টেড হেড আর একটা আমরা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে স্ট্রেট হেড সো এটা হচ্ছে আমাদের রিফ্লেক্টেড হেড এখন আসি আমরা আইলিয়াক ফোসা আইলিয়াক ফোসা বলতে আমাদের হচ্ছে আইলিয়া আইলিয়াক যে সার্ফেস রয়েছে এটা এটাকে তো এটাকে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম ভিডিও প্রথমে যে আইলিয়াক সার্ফেসকে আইলিয়াক ফোসাও বলা হয় সো এই আইলিয়াক ফোসায় কী থাকবে এটা হচ্ছে ইলিয়াকাস মাসেল এখানে হচ্ছে আইলিয়াকাস মাসেল আর ইলিয়াকাস মাসেল থাকবে এখানে অ্যাটাচমেন্টে যেটা হচ্ছে এই যে পুরো আইলিয়াক সার্ফেসের হচ্ছে আপার টু থার্ড এই আপার টু থার্ড মানে এই এরিয়াটুকুতে হচ্ছে এই আইলিয়াকাস মাসেল হচ্ছে এখানে
এখন এই যে আমাদের যে মিডিয়াল মার্জিন যে ছিল মার্জিনের যে কর্নার মানে যে কর্নার যে মার্জিনটা রয়েছে মানে এইভাবে যদি আমরা বলি এটাকে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কর্নার মার্জিন অফ অরিকুলার সারফেস কজ এটাকে অরিকুলার অরিকুলার পার্ট বলছিলাম তো সেখানে কর্নার মার্জিন অফ অরিকুলার সারফেস থাকবে হচ্ছে ভেন্ট্রাল স্যাক্রো আইলিয়াম লিগামেন্ট আইল্যাক লিগামেন্ট তাহলে আমাদের এই যে হিপ বোন হিপ বোনের শুধু আইলিয়াম পার্ট যতটুকু ছিল ততটুকু এইটুকুই এখানে আমরা এটার যে ফিচার্স দেন হচ্ছে এটার অ্যাটাচমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে অ্যান্ড পরবর্তীতে ভিডিওতে আমরা এই হিপ বোনেরই এই যে আমাদের পিউ যে পিউভিক পার্টটা রয়েছে পিউভিস পার্টটা রয়েছে অ্যান্ড হচ্ছে স্টিয়াম পার্টটা রয়েছে এই পার্ট নিয়ে আলোচনা করব সো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম